Ci sono vari modi per risparmiare sull'uso e manutenzione dei mezzi di locomozione, ma spesso influenzati da variabili esterne non controllabili, come guerre, oppure cartelli tra produttori, oppure una giornata storta per il meccanico. Quindi fare qualche lavoretto di manutenzione ordinaria in totale autonomia può rappresentare un valido modo per risparmiare e magari anche un bel passatempo per chi ha familiarità o intende cimentarsi con un po' di fai da te. Ad esempio, attendere che il modello di batteria esattamente identica a quella di serie sia in offerta nel momento in cui bisogna sostituirla non è sempre probabile, quindi adattarne una in offerta magari di maggiore capacità potrebbe essere un buon compromesso. Però prima di procedere bisogna accertarsi che abbia il polo positivo nello stesso lato dell'originale, che le dimensioni siano compatibili con il vano e che l'amperaggio non sia eccessivamente maggiore di quello della batteria originale, perché in caso contrario rispettivamente i cavi potrebbero risultare corti, oppure anche se entra nel vano ma troppo alta per chiudere il cofano, oppure un amperaggio eccessivo potrebbe affaticare l'alternatore o bruciare l'impianto elettrico o di componenti elettronici. Per rimuovere la batteria è opportuno scollegare prima il morsetto del polo negativo e poi il morsetto del polo positivo in modo tale da ridurre la probabilità di cortocircuito tra le parti metalliche esposte dell'automobile ed il polo positivo la batteria che attualmente ho trovato in offerta adattabile ad una vecchia Ford con motore diesel 1.4 TTCI è una Lubex MV Long Life da 74 ah e 640 ah di spunto. La batteria montata di fabbrica era da circa 60 ah e di dimensioni nettamente inferiori. Infatti la nuova batteria seppur entrando nel vano risulta troppo alta per la staffa di fissaggio. Dunque sarà necessario trovare un escamotage per poterla fissare fissare adeguatamente. Alcuni modelli di auto prevedono un fissaggio alla base della batteria che dunque risulta più versatile. L'asta di fissaggio risulta troppo in alto per essere fissata alla vite prigioniera con il dado. Dunque mediante un dado di giunzione ed una vite allungo la vite prigioniera in modo tale da poter fissare adeguatamente la staffa con un dado. Ovviamente sarebbe stato meglio usare un dado di giunzione per lato in modo tale da far rimanere la barra di fissaggio il più possibile orizzontale ma non ne avevo un altro a disposizione. Questo tipo di batteria auto sigillata è senza manutenzione, ma se la tensione a circuito aperto a veicolo fermo e senza cariche applicati risulta minore di 12,4 V, bisogna effettuare una carica di rinfresco, preferibilmente applicando una corrente costante pari a un decimo della capacità nominale per circa 5-6 ore usando caricabatterie in commercio idonei oppure uno fai da te come quello di un precedente video vedi i link in alto a destra avvito la vite al dado di giunzione e stringo tutti i dadi per fissare la staffa di sostegno della batteria Anche se la staffa non è perfettamente allineata, la batteria sembra ben fissata. Ricollego i rispettivi morsetti prima il polo positivo e poi il polo negativo, cioè in modo inverso alla sequenza di smontaggio, per le già dette motivazioni. Stringo i dati dei morsetti ma senza esagerare con la forza. Rimonto a pressione e ad incastro la copertura in plastica del polo positivo. Verifico con un multimetro digitale la tensione ai poli con l'automobile spenta anche se ci sono dei carichi applicati dalle parti elettroniche. La tensione di 12,78 V rilevata indica un ottimo stato della batteria.
Per rendere meno evidente l'accrocchio e per tenere lontana la ruggine do qualche pennellata di colore nero. Provo ad avviare. Verifico la tensione ai poli con motore acceso. La tensione rilevata di 14,33 volte indica che l'alternatore sta lavorando senza problemi. Grazie per aver visto il video fin qui. Spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!